자 시운전을 출발해 보겠습니다 자 이번 차량은 수동 차량이라 말씀드렸는데요 어 차량 보는 거는 수동 차량이나 오토 차량이 거의 비슷합니다 엔진이 비슷하기 때문이죠 근데 클런치 자체가 수동이라서 이제 수동으로만 조작을 해야 된다는 거 어, 보고 말고는 큰 차이는 없고요 자 수동 차량들은 특징적으로 이 클런치를 꼭 밟아 봐야 됩니다 클런치 판이라고 해서 이게 소모품인데요 이게 많이 다르면 클런치가 빡빡 하거든요 근데 이 차량은 클런치 자체가 야들야들합니다 보고 한번 확인하시면 되고 자또 한가지 수동 차량에 확인해야 되는 점이 이 기어입니다 기어가 잘 들어가는지 안 들어가는지 후진 기어 전진 기어 다 넣어 보시고 이렇게 시운전을 하면서 기어 변속까지 해 보시면 기어가 굉장히 잘 들어간다는 걸 느낄 수 있습니다 오토 차량이랑 점검하는 게 크게 다른 게 없습니다 자 이번 수동 차량도 꽤잘 나갑니다 어, 변속도 무난하게 잘 되고요 어, 변속할 때도 문제가 되는 건 없습니다 엔진 소리 괜찮고요 하체 점검을 하고 나왔기 때문에 하체 상태를 제가 굉장히 잘 아는데 어, 이 차량은 문제 되는 게 없을 것 같아요 자 시운전 중에도 바퀴 자체가 떨린다거나 그런 건 없고요 자 오르막길 올라가고 있는데요 어. 자 오르막길 올라가는 것도 파워도 괜찮고 방직턱 넘을 때도 하체에서 잡으면 안 들려옵니다 자, 차량이 전반적으로 봤을 때 10만 킬로가 이제 다 돼가는 차량이거든요 9만 8천 킬로인데 지금 당장 소모품 교체할 비용은 들어가지 않을 것 같고요 비슷한 차량은 세대 정도 봤는데요 이게 세 번째 차량입니다 어, 사실은 구매 대행 의뢰해주신 구독자님께서는 이 차량 말고 첫 번째, 두 번째 1순위, 2순위가 있었거든요 요게 3순위였는데 3순위를 택한 이유가 어, 미션이 수리가 돼 있고 제가 간단하게 세대를 다 점검을 해봤는데 세대 중에는 그래도 큰 돈이 안 들어갈 것 같은 느낌이 들었기 때문에 결과적으로 세 번째 차량을 최종 점검해 보자고 저희 구독자님이랑 이야기가 됐습니다 그래서 이 차량으로 지금 점검을 하고 있고 다행히 제가 생각했던 것처럼 차량에 문제는 없는 상태네요 자, 안녕하세요 차판 최부장입니다 안녕하세요 차판 최부장입니다 안녕하세요 차판 최부장입니다 오늘도 저희 유튜브 채널에 방문해 주셔서 감사드립니다 자, 오늘 제가 나온 곳이 광주에 있는 매매단지에 왔습니다 부산에서 광주까지 수원에 있는 SKV1이라는 부산에서 경기도 용인으로 품에대행 하러 나왔습니다 품에대행 하러 나왔습니다 품에대행 하러 나왔는데요 옆에 있는 차량을 저희 구독자님께 추천드리러 왔습니다 자, 안녕하세요 차판 최부장입니다 오늘도 저희 유튜브 채널에 방문해 주셔서 감사드립니다 자, 오늘도 구매대행 하러 왔습니다 옆에 있는 올류모닝인데요 그냥 올류모닝이 아니라 수동 매물을 찾고 계신 구독자님께서 어, 한 세대, 네대, 다섯 대, 아, 다섯 대 정도를 저희 보내주셨고, 그 중에 1순위, 2순위, 3순위를 뽑아서 대략 점검을 해봤는데, 이 차량이 사실 3순위였거든요. 1순위, 2순위가 한 6만 킬로, 7만 킬로 때 주행거리 짧은 차량들이었는데, 아, 미션이랑 또 실내랑 소품을 비교해보니까 결국 3순위 차량이 선택이 됐습니다. 이 차량은 9만 8천 킬로 주행한 차량이고, 디럭스 등급의 차량입니다. 자, 오늘 올류모닝을 구매 대행하러 온 곳이 부산에 있는 매매 단지인데요. 이 부산 유일하게 현대글로비스에서 운영하는 오토벨이랑 제휴가 맺어진 매매 단지에 왔습니다. 이번 차량도 현대글로비스에서 성능 점검 다 받은 차량이라서 크게 문제는 없을 것 같은데 어, 시운전도 꼼꼼히 해보고 하체 점검도 해보고 과연 미션이 교체가 됐기 때문에 미션이 안정적인지 또 다른 부분에는 수리할 곳이 없는지도 체크해서 구매 대행을 진행해 볼까 합니다 만약에 수리할 부분이 생기면 차주분과 상의해서 수리를 받아서 판매를 하도록 하겠습니다 카센터로 바로 출발해 볼게요 자 구매 대행할 올류 모닝이죠 수동 차량입니다 자 뒷부분부터 볼게요 우선 머플러만 딱 봐도 부식이 없는 차량이라고 바로 보이죠 뼈대 부분, 어, 아, 이 차는 지금 언더코팅이 다돼 있습니다 앞에 보이는 게 부식이 아니라 기능 묻은 거고요 아, 이 차는 괜찮은 것 같아요 자 뒤에 쇼바 터진 데 없고 시운전 중에도 소리가 나지 않았습니다 자 뒤쪽 브레이크는 드럼 방식이라서 이렇게 살짝 돌려보면 잘 돌아가야 됩니다 혹시나 띄웠을 때 이렇게 바퀴가 안 돌아가는 것들은 안에 슈가 고착이 되 그러니까 브레이크 패드 자체가 고착이 됐기 때문에 딱 물려 있는 거거든요 요거는 이상 없습니다 자 뒤에 타이어는 50% 이상 남아 있고요 아 반대쪽이 한 30% 밖에 남지 않았습니다 요거는 뒤쪽이라서 크게 관계는 없을 것 같고 편마음 없습니다 자 모닝이나 스파크는 어, 이렇게 일자 멤버라서 토션 빔 방식이거든요 그래서 혹시나 평화모가 있는 차량들은 뒤에 각도 조절이 안 되기 때문에 어떻게 할 수가 없어요 그럼 타이어를 또 갈아도 또 편마모가 있습니다 그 차량들만 조심하면 돼요 자, 이 차량은 편마모가 없고요 앞쪽으로 쭉 이동하면 자, 엔진과 미션이 있습니다 어, 세대 중에 이번 차량을 추천드렸던 이유가 
지금 미션을 작업을 해놨습니다. 미션을 수리를 했기 때문에 앞으로 당분간은 미션 고장이나 미션에 대해서 문제가 없을 것 같아서 이번 차량을 추천드렸고요. 어, 성능 기록 부상에도 나와 있듯이 조인트가 하나 터져 있습니다. 요거는 차주가 수리를 해준다 했기 때문에 조인트는 교체가 돼서 판매가 될 겁니다. 엔진 오일은 얼마 전에 교체하신 것 같아요. 오일 필터가 깨끗한 편이고요. 나머지 링크 터진 데 없고 쇼바 터진 데 없습니다. 자, 앞에 타이어가 한 80% 이상 90%까지 남아 있습니다. 앞에는 거의 최고고요. 앞에 브레이크 라이닝도 한 80% 90%까지 남아 있습니다. 그러니까 타이어나 브레이크 라이닝은 걱정을 안 하셔도 됩니다. 자, 하체 구조가 간단하기 때문에 바로 올라가 볼게요. 자, 이제 엔진 룸으로 왔습니다. 엔진 룸 확인은 뭐 크게 별건 없는데요. 우선 배터리는 교체가 잘돼 있는 것 같아요. 배터리 연식이 2019년 1월 달에 만들어진 배터리네요. 어, 배터리는 충전량 좋고요. 자, 부동액 도 중간 정도 상태입니다. 아직 교체할 주기는 안 됐고요. 부동액을 나중에 한 2, 3만 킬로 더 타시고 교체를 받으시면 됩니다. 자, 브레이크 오일 상태도 중간 정도입니다. 그러니까 브레이크 오일도 아직 놔두시고요. 제가 대략적으로 한 12만 킬로 정도 되면 한번 오일 종류를 교체할 시기가 도래하는 것 같아요. 자, 바깥 벨트는 아직 소리도 안 납니다. 어, 텐션 베어링도 텐션이 짱짱하고요. 어, 나머지 풀리나 이런 것들도 괜찮기 때문에 소리가 나면은 교체를 받으시면 됩니다. 아직, 어, 크랙 같은 거 가는 데도 없거든요. 그죠? 그래서 벨트는 걱정 안 하셔도 될것 같고. 엔진 오일은 하체에서 확인했던 것처럼 오일 필터가 깨끗했죠. 엔진 오일도 지금 교체 주기는 아닙니다. 3,000km에서 4,000km 더 타시고 엔진 오일을 교체 받으시면 될것 같아요. 아, 미미를 한번 교체를 하셨네. 엔진 미미는 한번 교체가 된 차량이고요. 나머지 오일들은 신경 쓸 필요는 없습니다. 지금 당장 뭐를 교체할 차량은 아니고요. 천천히 주기에 맞게끔 교체를 받으시면 됩니다. 지금 당장 돈 들어갈 건 하나도 없네요. 자 이번 올리버닝 차량 외관 상태부터 한번 보겠습니다. 이색 현상이 약간 있는데요. 어, 지금 범퍼 부분이 약간 밝죠. 그래서 범퍼는 도색이 한번 들어간 것 같아요. 또 다른 부분이 어떤 거냐면 이 사이드 시 패널이 그러니까 이 사이드 커버 있죠. 도어 아래쪽이 커버 자체가 원래는 안 나오는 겁니다. 근데 커버를 사제로 장착을 해두셨나 봐요. 기아 마크. 아 진짜 엄청 오랜만에 보는 기아 마크네 옛날 차량에만 있는 기아 마크인데 진짜 한 90년대 차량에만 장착된 기아 마크가 이 차량에 장착되어 있습니다 자 트렁크 상태 볼게요 자 예비 타이어는 없는 타입이고요 어, 나머지 뒤쪽에 사고나 아니면 물이 찼다거나 부식이 생긴 흔적은 없네요 외관은 좀 깨끗하게 관리가 되어 있는데 이런 데 흠집이 한두 군데 있습니다 문콕이 한 군데 있고요 이렇게 뭉 찍힌 자국이 있기 때문에 요거 때문에 도색을 하지 않으신 것 같아요 그냥 그대로 놔두셨는데 그렇게 표시는 많이 안 납니다 자 이제 실내 상태 보겠습니다 손님에게 제일 처음 말씀드렸던 게이 차량의 외관에 약간 흠집이 있고 시트 까짐이 있는데 괜찮습니까? 하니까 아, 수동 차량이고 일상생활 용도로 사용하지 않은 차량이라서 어, 실내 상태보다는 엔진 미션 쪽으로 더 좋은 차량을 선택하신다 해서 자 위쪽에 대시보드 커버가 있는데 대시보드 커버 위쪽은 약간씩 더럽습니다 아마 오랫동안 커브를 안 들어보신 것 같아요 어. 이거는 아주 자국이 안 남는 거니까 떼셔도 관계는 없고요 대시보드 커버가 아직 근데 색깔이 변하지 않았기 때문에 이대로 사용을 하셔도 괜찮은 것 같습니다 자 스티어링 휠이나 아니면 센터 페시아에 이렇게 무늬가 있는 이거 어떤 무늬죠? 이게 카본 무늬인가요? 카본 무늬가 있는 스티커를 붙여 놓으셨어요 그래서 전반적으로 굉장히 날렵한 스포츠 경차 같은 느낌은 전혀 들지 않고요 그냥 깔끔합니다 자, 블루투스 없는 순정 오디오가 장착이 되어 있고요 요거보다 한 단계 낮은 오디오도 있습니다 CD가 없는 오디오도 있거든요 요거는 CD가 되는 오디오고요 에어컨 틀어보니까 에어컨 굉장히 잘 나오고 실내 담배 냄새 전혀 나지 않습니다 자, USB, 억스, 아이패드, 포트 장착이 되어 있고 아래쪽에는 커플도 있는데 커플도가 고장 났어요 어, 요, 요, 요쪽은 좀 약간 헐거운데도 작동은 되는데 반대쪽에 작동이 아예 안 돼요 어. 자 다음은 기어봉인데 기어봉 대가리를 바꿔놨어요 어떤 기어봉인지 모르겠지만 하여튼 더 깔끔합니다 이 전에 원래 순정에 뭔가 밋밋한데 빨간색 들어가니까 뭔가 또 스포츠 스포츠 어, 스포츠 카본 스포츠 기어봉 이런 느낌이네요 자 뒤쪽에는 열선 시트 어, 작동 상태 이상 없고요 자 가죽 시트도 운전석 방석 위에는 굉장히 깨끗하고요 천장 부분도 어. 뭐 사용감만 있고 찢어지거나 아니 담배 흔적은 없습니다 자, 자 위쪽에는 하이패스 ECM 눈미러 순정 상태로 장착이 되어 있습니다 어, 이 차는 원래 블랙박스가 장착되어 있는데 블랙박스 고장이 났다고 합니다 그래서 나중에 장착은 할수 있거든요 장착하셔서 보험 할인용으로만 사용하시고 좋은 블랙박스로 어, 사용을 하시면 될것 같아요 
쪽 가죽 시트도 깨끗하고 바닥 매트나 아니면 뒤에 어 시트 백도 깨끗합니다 천장 쪽에 오염된 부분 없고 천장이 꺼진다거나 그런 부분도 없습니다 자 이번 차량은 어 그냥 뒤에 사제 커튼을 장착을 해 두셨네요 자 사제 커튼은 손으로 하지 마시고 이렇게 걸어 두신 다음에 어 정말 우아하게 이렇게 올리시면 사제 커튼이 같이 올라갑니다 어. 자 이렇게 해서 올리모닝 구매 대행 모두 마치겠습니다 아, 차량은 부산에 있는 차량이고 저도 부산에 있는 딜러고요 이번 차량의 구매 대행을 맡겨주신 광주에 계신 구독자님께 이 차량을 어, 내용 설명 드릴 건데 수동 차량이라서 크게 뭐 다른 거볼건 없습니다 수동 클러치만 괜찮으면 은 차량은 오토 차량과 비슷하게 점검을 하면 되니까 근데 이 차량은 어, 조인트가 터져 있었어요 조인트 터져 있는 부분은 교체를 해 주신다 하셨고요 그 다음에 클러치 페달 자체가 약간 헐거웠는데 그것도 수리를 해 주신다고 했습니다 두 가지 이외에는 문제될 건 없고요 나머지 엔진 오일도 한 2, 3 0 0 0 k m 뒤에 교체하시면 되고 미션 오일은 3만 킬로 정도 뒤에 교체하시면 3만 킬로 뒤에 교체할 부분이 좀 있는데요 어떤 거냐면 브레이크 오일 한번 체크하시고 부동에 한번 체크하시고 그때 미션 오일도 같이 교체를 해버리면 아마 그 이외에는 크게 손댈 곳은 없습니다 다행히 이번 차량은 미션이 수리가 된 차량이기 때문에 미션 문제로는 걱정하실 필요 없고요 엔진 자체에도 누유가 없는 차량이었습니다 오일 팬조차도 미세 누유가 없었기 때문에 엔진 미션 전혀 신경 안 쓰고 오랫동안 타실 수 있을 것 같은 느낌이 드네요 자 자판 시부장은 여기서 마무리 드리고요 또 궁금한 차량이 있으면 언제든지 문의 주십시오 진짜 차량 있는 곳에 와서 이렇게 점검한 다음에 점검된 내용을 바로바로 바로 안내해 드립니다 유튜브로도 확인할 수 있으니까 직접 매장을 방문하지 않으시더라도 차량을 본것 같은 느낌이 들게끔 제가 꼼꼼히 점검해 드리겠습니다 자, 차판 채무장이었습니다 감사합니다